Hej och välkomna till Sundult. Har du sett här? Två stycken virkesvagnar har vi varit och köpt. Från ett eh, gammalt sågverk som nu har lagt ner. Som vi tänkte använda i vårt sågverk. Kanske ännu mer vid det nya såghuset som vi planerar att bygga. Men innan jag berättar om hur vi ska använda de här så vill jag berätta en annan berättelse. Ja, vi har letat en stund efter de här. Eh, lite av den här typen av vagn. Eh, och frågat en del folk om de känner till vad det kan finnas. Det är ju lite som de gamla hästvagnarna som fanns med där man hade i trä men de är i metall. Och väldigt lätta att flytta och så. Hjulen är runt en axel där så att visst svänger du väldigt mycket så kan den bli lite instabil. Men det är precis de här, den här typen av vagnar som vi har letat efter. Så vi får tacka Per Vakt som visste om att vi letade efter något sånt här och såg att det var ett sågverk uppe utanför undernäst som skulle lägga ner där då det sågverket och hade såna här till försäljning. Och det är det som är lite av den historien som jag vill berätta om de här. För vi åkte upp då långt upp i Västergötland så fanns då det här sågverket som Ragnar drev som han startade som aktiebolag 1975 och sågade med en klingsåg där. Och när vi åkte dit så svängde vi in på mindre och mindre vägar och till slut så var vi inne på små grusvägar. När vi har kört på de där grusvägarna ett tag och undrat vad vi egentligen var så låg där då en bygghandel som sålde trävaror eller hade sålt trävaror. För det här sågverket eh, la ner verksamheten 2021 och eh, Ragnar som hade drivit det här då sedan 1975 han gick bort här för inte så jättelänge sedan så nu försökte barnen då att eh, avyttra den, lägga ner den verksamheten som hade varit där. Men mitt ute i skogen eh, snacka om eh, landsbygdsentreprenörer att ha en bygghandel där det var, det var stora lokaler och eh, han hade sålt eh, spik och ja, byggmaterial så det var gott om eh, lagerplatser för byggmaterial. Eh, och jag kollade upp lite kring det här bolaget när jag kom hem för jag blev lite nyfiken. När de sa att det hade drivits där då med klingsåg och noterade att Ragna själv i år skulle fyllt 90 år och alltså hade kört verksamheten fram till 2021. Det är rätt magiskt egentligen att eh, köra på en sån verksamhet mitt ute i skogen så länge. Och jag tycker ändå det är ett tecken på att vi ute på landsbygden kan vara entreprenörer och, och göra saker på ett nytt sätt. När Ragnar startade 1975 så hade han inte alls samma möjligheter att marknadsföra sig och hålla kontakter med kunder som vi har idag. Sen hade han helt andra förutsättningar på den tiden för man, man höll sig kanske mer lokalt men eh, idag så konkurrerar vi på en stor marknad men det finns ett värde att visa vad vi kan göra här lokalt bland annat hur vi kan göra med vårt sågverk och det är ju därför vi har skaffat de här nu för att vi vill kunna utveckla vår sågverksamhet lite. Det var ju inte riktigt tanken att vi skulle såga åt andra överhuvudtaget egentligen utan vi, vi tänkte fokusera på att såga vårt egna virke. Men nu har det kommit lite frågor då och då om att såga åt andra och även när vi sågar till oss själva så måste vi ju hålla koll på olika sortiment och så. Och vi har märkt nu när vi har provat att såga lite att det är bra att ha lite olika vagnar för att kunna trava upp det virket vi sågar och fördela dem i olika sortiment. Tanken är att när vi bygger ett såghus sedan så har vi ju inlastningen på den sidan. Och då hade vi tänkt att göra ett stockbord så att man rullar in stockarna och jobbar med dem därifrån. Vilket betyder att det behövs utrymme på den sidan så att man kan komma åt och lasta på. Gärna med en, en traktor eller hjullastare också ifall man vill jobba med det med stockarna på det sättet av någon anledning. Men vi har ju vår lilla malva som 
man annars bara kan backa in till och lägga upp stockarna på stockbordet där tänker vi oss. Men sen har vi märkt, nu har vi gått ut med det färdigsågade virket genom porten där och lagt upp det på vagnarna utanför. Och till att börja med så tänker vi använda vagnarna på det sättet att de står utanför och att vi kan lägga upp de olika sortimenten där på de olika vagnarna. Men när vi bygger ett eget såghus här sedan, ett dedicerat såghus, då tänker vi oss att vi kan ha vagnarna här på denna sidan om såget. Vilket gör att jag kan ta ett virke härifrån, lägga på vagnen. Båda vagnarna så eftervandra så ett sortiment där och ett sortiment lite längre fram. Och det jag kan göra sedan det är att vid den kortändan, eller ja, andra kortändan beroende på hur huset hamnar här nu. Så kan man bara dra ut vagnen utanför och sedan komma med en traktor och ta virkespaketet ifrån de vagnarna. Kör undan den vagnen och dra ut nästa vagn. Och det vi vinner på det, det är att vi behöver inte ha så mycket utrymme i sidled åt det hållet på denna sidan om sågen. För skulle vi ta virkespaketet med en traktor och hjullastare eller vad det nu kan vara så behöver, behöver det ju vara plats så att man kan komma runt med traktorn och ta virkespaketet och backa ut och så. Vilket betyder att har vi den här lösningen så kan vi begränsa utrymmet, planen, som behovet runt sågen på den sidan ganska rejält med att ha två sådana vagnar. Så det är därför vi har letat sådana vagnar här i Sundhull. Dessutom så får vi upp arbetshöjden så att eh, vi har en bra arbetshöjd att jobba på när det gäller att eh, ja, hantera virket ifrån sågen. Det blir inte jättehög eh, alltså nivåskillnad vilket gör att vi lätt kan ta virket från ena, eh, ena sidan där och lägga på våra vagnar. Och vi tycker att vi har gjort ett gans ganska bra eh, fynd ändå för det ser ut att vara relativt eller mycket nya däck på vissa av dem men alla däcken ser ut att vara ganska nya. Vi vet ju att de används och de kan liksom fått sig i sina törner och så men de har ju använts på det sättet som vi vill dessutom. Men vi åkte upp till Undernäs för att hämta dem här och det gjorde vi med vår elbil, vår Tesla. Vi tog det i två etapper då för det det var närmare 23 mil enkel resa så när vi hade kört ungefär halva vägen så var vi i Ulrisahamn. Så tog vi en snabb fika och passade på att ladda upp bilen lite medan vi fikade. Det var faktiskt så att bilen var ju klar innan vi var klara. Och sen åkte vi vidare upp, lastade på det när vi var där uppe, plockade isär dem i, delar, i sina beståndsdelar jag på säga, och la upp dem på, på släpet. Och sen så körde vi tillbaka och stannade i Ulricehamn igen. Eftersom där fanns en Tesla-laddare. Det är väldigt smidigt med Tesla att ladda på en Tesla-laddare för det är bara att stoppa i. Och passade på att käka. Och där blev det också så att vi, vi hade kunnat köra vidare innan vi ens hade ätit klart. Och så åkte vi hem så vi gjorde en resa på 46 mil fram och tillbaka under dagen. Och gjorde två laddstopp då när vi körde med släp. Och de stoppen hade vi gjort oavsett för... Det var som sagt var ett fikastopp och ett matstopp och toalettbesök och så. Så det var inga, inga konstigheter alls. Det går jättesmidigt att köra elbil. Men tack Per. Det här är ju precis vad vi hade eftersökt. Så nu ska vi bara se till att fixa till dem så de är helt perfekta. Till att börja med så har vi de här utanför. Så kan vi eh, se hur det passar in i det såghus vi ska bygga sedan. Vi får fortsätta att arbeta med sågen där inne. Så jag säger hej hej från Sundhult.